DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP protocol. The main purpose is to it is used to assign IP addresses automatically to the computers. The main purpose is to assigning the IP addresses and the IP addresses ni systems ni assign the DHCP protocol. This is automatically It assigns IP addresses automatically to the client or computers. For example, here is diagram of the DHCP server, the Dynamic Host Configuration Protocol Server. This is clients and computers, client 1, client 2, client 3, client 4. The DHCP server will use the IP address to assign the IP address. The DHCP server will use the client 1, client 2, client 3, client 4. Okay, well, okay, okay. Four, four clients and well, hundred clients and thousand clients and thousand clients and what you can use and IP address me automatically yes sir actually IP address assigning which is IP addressing assigning are two ways one is the static another one is the dynamic static IP address and dynamic IP address the static को जो ऐसी manual का आसान जेड IP address. For example, अगर company लो thousand computers होने, thousand computers. ठीक है thousand computers के लो ऐसी manual का प्रति system देख रही के लिए ऐसी network administrator IP address आसान जेस कुंडा बिल रहा. Okay ना? आधे DHCP सर्वर और DHCP प्रोटोकॉल ने ये उन्नड़ डमाल ले बोलते हैं ना इंटे यूजर ने ये प्रति सिस्टम ने करके लाल चावसन ले ये DHCP सर्वर ने ये सुना इंटे ये डायग्राम लो चेप नेटो ऑटोमेटिक आ प्रति सिस्टम को आजाएंगे ये सर ऑटोमेटिक तेरे यूजर वेलाल चेन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वेलाल चेन चावसन ले इलान्टे प्रॉब्लम्स अनेक रातों नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एक वर्क करने दे चाला रिड्यूस हो जाता है ये डीएचसीपी प्रोटोकॉल उन्हें डबल लेक बोलते हैं ना का मैनुअल का विलेसी मैनुअल का स्टैटिक आईपी एड्रेस अंडे क्लाइंट वन देख रखे लाल क्लाइंट टू देख रखे लाल क्लाइंट थ्री देख रखे क्लाइ मुख्य सारे आईपी एड्रेस आजाएं चेसन आईपी एड्रेस से इनको उदाहरण का आजाएं चेसन लाच आईपी एड्रेस उन्हें दिल्ली स्कूल में एग्जांपल फॉर एग्जांपल 192.168.168.1.1 इला आईपी एड्रेस नहीं उन्हें आएगा इला प्रति सिस्टम देख रखे लेस दिन आईपी एड्रेस तो सबमिट मास्क पूर्व डिफ़ॉल्ट गेटवे प्रति सि� वो सारा आजाइन जेस ना आईपी एड्रेस आजाइन जेस आंट इलान डे प्रॉब्लम्स अन्य रेड्यूस है जान क्यों वो चीना प्रोडक्ट काले डीएचसीपी प्रोडक्ट का दिन मेन परपस है ना अंडे इट आजाइन आईपी एड्रेसेस ऑटोमेटिकली टू द क्लाइंट डे ऑटोमेटिक का आईपी एड्रेसेस ने कंप्यूटर्स के आजाइन जेस सर नेटवर्क automatically and dynamically provides IP addresses to each new connected devices each new connected devices for example here are 4 computers here are 4 computers here are 4 computers here are new devices each new connected device here are new devices 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 माला करके ले से यूजर नानी का आईपी एड्रेस नाजेन चाल से नोशन ले ऑटोमेटिक ऐड जैसे ऐसा अलाइ ये तो नोका न्यू डिवाइस ऐड होता ने ऑटोमेटिक आजेन जैसा था इट प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड आईपी एड्रेस मैनेजमेंट 
సెంట్రలైజ్డ్ ఐపీ అడ్రస్ సెంట్రలైజ్డ్ ఐపీ అడ్రస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అండ్ ఇట్ ప్రివెంట్స్ ఐపీ అడ్రస్ కాన్ఫ్లిక్స్ ఇది సెంట్రలైజ్డ్ ఐపీ అడ్రస్ని మేనేజ్ మేనేజ్ చేస్తుంటారు అంటే ఈ డిహెచ్సిపి సర్వర్ నుంచి ప్రతి ఒక్క సిస్టమ్కి అసైన్ చేస్తారు అంటే సెంట్రలైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఏ ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ చేయాలన్నా దేనికి ఏది అసైన్ చేయాలన్నా ఈ డిహెచ్సిపి సర్వర్ అంటే డిహెచ్సిపి ప్రోటోకాల్ అసైన్ చేస్తారు అంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఉంది కదా ఇట్ ప్రివెంట్స్ ఐపీ అడ్రస్ కాన్ఫ్లిక్స్ కాన్ఫ్లిక్స్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఐపీ అడ్రస్ కాన్ఫ్లిక్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ వన్కి వచ్చేసి ఐపీ అడ్రస్ వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ వన్ డాట్ అదే చేస్తాం అదేవిధంగా క్లయింట్ ఫోర్కి అదే చేసేప్పుడు ఒకవేళ నువ్వు పొరపాటున మళ్ళీ సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ వన్ డాట్ వన్ అని అదే చేసామంటే వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ అని అంటే ఓవర్ల్యాపింగ్ అవుతాయి ఐపీ అడ్రస్ వస్తాయి సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఓవర్కమ్ చేస్తుంది డిహెచ్సిబి ప్రోటోకాల్ అనేది ఓకేనా అదే మాన్యువల్గా అసైన్ చేసేటప్పుడు యూజర్ థౌజండ్ సిస్టమ్స్ టూ థౌజండ్ సిస్టమ్స్ ఎక్కువ సిస్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువ అసైన్ చేయడం మాన్యువల్గా అసైన్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి వచ్చింది డిహెచ్సిపి ప్రోటోకాల్ దీని ఇంకా మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఐపీ అడ్రస్ని అసైన్ చేస్తుంది కంప్యూటర్స్కి ది ఇది డిఎస్సిపి ప్రోటోకాల్ లేకముందు ఏమున్నాయి అంటే మాన్యువల్గా వెళ్ళేసి ప్రతి సిస్టమ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఐపీ అడ్రస్ని అసైన్ చేయాల్సి ఉంది దానివల్ల టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది వర్క్ వర్క్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది ఈ డిఎస్సిపి ప్రోటోకాల్ వల్ల ఏముందంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతాయి టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది దీనివల్ల కాస్ట్ అమౌంట్ కూడా సేవ్ అవుతుంది ఈజీగా ఆటోమేటిక్గా ఐపీ అడ్రస్ అనేది అసైన్ అవుతాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ మై ఛానల్